Fenu i Dr. Nicola Canali, twin cycleagad addisk, twin gweithio gyda rhieni a plant yn y blynyddoedd cynnar i cymorth cynnar cardydd, a mae gen i dau fachgen ifanc bywiog hefyd, felly popeth dwi'n sôn am heddi, dwi'n trio adre. Dwi'n mynd i sôn am ymddygiad plant yn y blynyddoedd cynnar, sut i ddeall yr ymddygiad yma a sut i ymateb. Yn y blynyddoedd cynnar, mae'n cyffredin iawn i ymsiynau mawr yn mynd yn ormod i blant bach, felly dyn ni'n gweld ymddygiadau fel bwrw, taro, brathu, ddim yn dilyn yn cyfarwyddiadau, a dyn ni'n gweld, mae'r lot o'r ymddygiadau yma'n tybygol iawn yn y blynyddoedd cynnar. Mae cysylltiad pendant rhwng ymddygiad plant a'u cam ddatblygiad, Felly, dyn ni'n gwybod bod yr ymenydd dal i ffurfio yn y blynyddoedd cynnar, a dyn ni'n gwybod bod yr ymysiynau mawr yma yn gallu mynd yn ormod i blant. A un o'n swyddi ni fel rhieni neu fel oedolion yw i helpu blant i datblygu'r sgiliau o gallu rheoli rhai o'r ymysiynau mawr yma, felly y sgiliau hun yn rheoli, a mae hwn yn cymryd amser a lot o ymynedd. Fel unrhyw sgil arall, dyn ni'n helpu plent i ni ddatblygu yn y blynyddoedd cynnar, fel reidio beic neu ysgrifennu, mae angen i ni hefyd helpu plant bach i ddatblygu sgiliau hun yn reoli. Felly un o'r ffactorau mwy o'r pwysig, uh, os dyn ni'n meddwl am ddatblygu sgiliau hun yn reoli plant, yn enwedig plant bach, yw'r perthynus a'r rhyngweithiad rhwng y plentyn a'r oedolyn neu rhiant. Felly mae Dr. Dan Siegel wedi dod lan gyda ffordd gweledol iawn o feddwl am beth sy'n digwydd o fewn y menydd y plentyn pan mae'r ymysiynau mawr yma'n cymryd drosodd a mae fe'n galw o'r model yma model y llaw neu the hand model of the brain. Felly os ni'n meddwl am cled yr y llaw fel y rhan mwyaf cyntefig o'r ymenydd, dyma rhan o'r ymenydd sy'n gyfrifol am pethau dyn ni ddim yn meddwl amdano, fel curiad calon, tymheryf y corff, a dyma ble mae'r um, fight o flight rhan yr ymenydd. A wedyn os ni'n meddwl am y bawd, fel y rhan emosiynol o'r ymenydd, dyma'r darnes efo'i ddatblygu mewn plant, felly dyma rhan o'r ymenydd sy'n gyfrifol am emosiynau mawr fel tristwch, dicter, hapusrwydd. A wedyn y rhan olaf yr ymenydd i ddatblygu yw rhan meddwl yr ymenydd. Felly dyma rhan o'r ymenydd sy'n gyfrifol am pethau fel cynllunio, meddwl o flaen llaw, rheoli rhai o'r ymysiynau mawr yma. A beth sy'n digwydd yw pa mae'r ymysiynau mawr yma yn mynd yn ormod i blant ifanc, Mae rhan meddwl yr ymenydd yn datgysylltu o weddill yr ymenydd, felly dyn ni'n galw hwn yn colli i'r limpin neu flipin the lid. O ran ni fel oedolion, dyn ni wedi datblygu'r sgiliau hyn yn reoli, fel bod ni'n gallu dod ar darn meddwl yma yr ymenydd nôl yn gysylltiedig â weddill yr ymenydd, Ond i blant ifanc, mae angen help oedolion i ddod ar rhan meddwl yma yr ymenydd i weithio nôl gyda weddill yr ymenydd. Pa mae plant ifanc wedi datblygu'r sgil yma dros amser, wedyn maen nhw mwy debygol o allu hun yn rheoli yr emosiynau mawr yma, ond mae hwn yn cymryd amser. Gallwn ni feddwl am y wahaniaeth rhwng strank a gwylltineb neu meltdown trwy defnyddio model llaw yr ymenydd. Mae strancio yn digwydd pan bod rhan uchaf yr ymenydd dal i fod wedi cysylltu a rhan emosiynol yr ymenydd. A mae plant yn cam ymddwyn er mwyn cael ffordd ei hun neu cael rhywbeth mewn nhw eisiau. Mae plant ifanc yn cael yr hyn dyn ni'n galw'n strank rhan isaf yr ymenydd neu meltdowns. Pan fo rhan feddwl yr ymenydd wedi datgysylltu o'r ymenydd emosiynol a maen nhw wedi colli limpin neu flip the lid a mae'r teimladau mawr hyn wedi cymryd drosodd. Felly plant hun, maen nhw'n gallu cael y strancs yma, ble mae'r ymysiynau dal o dan reoliaeth achos mae pob rhan o'r ymenydd dal yn gweithio dau gilydd. Ond i blant ifanc, yn enwedig plant yn y blynyddoedd cynnar, maen nhw fel afer yn cael gwylltineb neu meltdown, ble mae darn meddwl yr ymenydd wedi datgysylltu o'r darn emosiynol yr ymenydd. 
a dymor gwahaniaeth rhwng strank a gwylltineb neu meltdown. So mae'r ffordd yn un ymateb i ymddygiad plant really yn gallu dangos y gwahaniaeth yma rhwng cosbi a disgyblu. Gyda plant bach, os ydyn ni'n defnyddio cosbi, dyn ni'n gallu newid yr ymddygiad yn y tymor byr falle trwy ofn neu cywilydd. Ond wrth i blant fynd yn hun, mae'r strategaeth yma ddim cweit yn gweithi iddyn nhw wrth i niw fynd yn hun. Ac hefyd, mae cosbi yn gallu gael effaith negyddol ar hun yn barch a hun yn hyder plant. Ar y llaw arall, mae disgyblu sy'n dod o'r lladin addysgu yn tri o creu newid tymor hir yn ymddygiad y plentyn. Ac hefyd, mae'n helpu hybu hun yn hyder a hun yn parch y plentyn. Felly mae'n sefyllfa positif i'r plentyn ac i'r rhiant. Mae Dr. Kim Goldin wedi creu ffordd o feddwl am magu plant mewn ffordd bositif iawn o'r enw dwylaw magu plant. Mae'r llaw cyntaf cysylltu yn sôn am y cariad cyn, cynhesrwydd a rhyngweithiad rhwng plant ac oedolion. Mae'r llaw arall cywiro yn sôn am y strwythyr, y rheolau a'r trefn mae hefyd angen ar blant. Mae Dr Kim Goldin wedi creu saith cam ymarferol iawn i cysylltu a cywiro, a dwi wedi addasu i'r saith cam yma yn fy ngwaith gyda rhieni. Y cam cyntaf yw i sylwi, os angen ymyred, os angen neu'n siŵr bod y sefyllfa yn saff, neu os modd anwybyddu'r ymddygiad, os dwi ddim yn mynd i achosi unrhyw niwed unrhyw un. Cam dai yw i chi tywelu chi'n. Ydych chi'n teimlo fel bod yr emysiynau mawr yma ar fi'n cymryd drosodd, os rhaid i chi falle cymryd cam yn ôl, cymryd anadl ddofn neu galw am help rhywun os os rhywun arall yn y tŷ. Mae'n bwysig iawn i chi dywelu chi'n cyn ymateb i'r sefyllfa. Cam tri yw i dywelu'ch plentyn. Ydych plentyn yn boddi yn yr emysiynau mawr yma. Os rhaid i chi tri am dywelu i'r plentyn, falle mae rhai plant yn hoffi cwtsh, mae rhai plant yn hoffi i'r rhiant i jyst ystydd yn agos at yn nhw, fel bod nhw'n gwybod bwch i na. Um, a chi sy'n gwybod beth mae'ch plentyn chi yn mynd i ymateb i yn y sefyllfa yna. Y cam nesaf yw chwilfrydedd. Os gall yn ei fel rhieni meddwl am beth yw'r emosiynau mawr yma sydd tu ôl i'r ymddygiad yn ni'n gallu gweld, mae'n rhoi lot o clywiau iddyn ni ar sut i ymateb i'r ymddygiad, ond hefyd sut i osgoi'r ymddygiad yna i ddigwydd eto. Felly mae angen i ni fel rhieni bod fel deifio'r dŵr. Os dyn ni'n dod i mynydd rhew a dyn ni'n gweld ymddygiad fel cnoi neu bwrw neu gwrthod, Mae angen i ni fynd o dan y dŵr i edrych am rhai o'r emysiynau sy'n cyfrannu at yr ymddygiad yma. Yn y blynyddoedd cynnar, gall ni falle meddwl am pedwar prif rheswm pam mae plentyn falle yn ymddwyn fel y maen nhw. Un yw falle bod y plentyn yn teimlo fel bod nhw'n rili eisiau bwyd. Un arall yw falle bod y plentyn yn teimlo'n grac neu'n ddig. A rheswm arall yw falle bod y plentyn yn teimlo'n unig a eisiau cwmni neu eisiau fa- a sylw gan y rhiant. A'r un olaf yw falle bod y plentyn wir wedi blin o'n lan. Y cam nesaf yw cysylltu. Hyd yn oed os dyn ni'n dda iawn o feddwl am rhai o'r anghenion a'r emosiynau sy'n cyfrannu at yr ymddygiad yma, mae'n bwysig iawn i ddweud hynny wrth y plentyn. Felly, os dyn ni'n gweld bod plentyn wedi blino, gallwn ni dweud, dwi'n meddwl bod ti'n blino nawr, der i cael saib fach, neu os dyn ni'n gweld bod plentyn, neu dyn ni'n meddwl bod plentyn eisiau bwyd, gallwn ni dweud, der i cael bysged, neu der i cael darn o ffrwyth, neu rhywbeth sy'n cyfle i bod ni wedi deall rheswm yr ymddygiad yna, a mae hwnna wir yn help i plant i ddaplygu sgiliau hyn yn reoli, a sgiliau cymdeithasol y plentyn. Y chweched cam yw cywiro, lle mae'r ail law yn ddod i fewn, 
Oes angen rhoi canlyniad oedran priodol i'r plentyn, er enghraifft, ti di taro dy frawd gyda'r tegan, mae'r tegan yn mynd i ffwrdd, neu wel i zar neu dim parc. Mae plant dal angen y ffiniau a'r strwythu'r yma i ddeplygu. Y saethfed cam yw alcysylltu. Ar ôl y cywiro, gallwch chi ddod ar llaw ar all yn ôl, y llaw cysylltu, falle gallwch chi cael stori fach neu cwtsh, ond y peth pwysig yw i anghofio am beth sydd i digwydd a symud mlaen.